Hello, my dear boys and girls. Welcome back to my class. Now, we have real numbers. That is the last exercise. That is 1.4 lake. We have a portion of the theorem. That is the theorem. This is the theorem. Proof is not the Just the theorem. Let x equal to p by q be a rational number. And its denominator q is of the form 2 raised to n and 5 raised to n. Then x has a decimal expansion that will terminate. That means p by q is a rational number. You can see the rational number in the p by q form. That is q in the denominator, 2 in the 5 in the factors, it has a terminating decimal expansion. It will terminate. We will see the rational number in two types. One is terminating, another one is non-terminating. Repeat. That's why we have to divide the number of factors. If we have to divide the number of factors, we will see the denominator of factors. We will see the denominator of factors. We will see the denominator of factors. That will terminate. That will terminate. Alinggilo non-terminating repeating itu beri. Apo at theorem 1.6 sila q inde factors 2 5 mana ni dengil it will terminate itu 1.7 state ini nado q is of the form 2 raised q is not of the form 2 raised to n 5 raised to n ni dengil that will have a non-terminating repeating decimal expansion. Anu beri no. Apo nama kau example sugu tu tu cedah noka. See this is an example 3 by 8 simple example. इधर terminate ही होना नमले इंदी एनम फर्स्ट नमले थ्री डिवाइड बाय एट इन्दी चाहिए तो नोकम बंद नमक रिमेंडर सेरो वेरी आनंगल नम करिया द terminate ही होना अब आत्रें चाहिए तो एक्चुअली डिवाइडिंग चाहिए आदेन नम के इंगले नोका नोका इधर ने फैक्टर्स ऐड दिन नोका थ्री टीन टू रेस्ट टू थ्री अल्ले एट इन्दु वरे इन्दो � it will not terminate or non-terminate repeating in there. But see, if we have both sides, 5 and multiply here. See, 5 and both sides multiply there. So, if we have a value value change, so at the theorem 1.6 and say this number will terminate. If you convert this decimal formula, you can convert it to 5 and multiply here. If you have both sides, you can multiply both sides. So, you get 3 into 5 raised to 3 divided by, you can write, a raised to m into b raised to m. This is a property. A raised to m into b raised to m. These two numbers have the same power. You can write it as a b the whole raised to m. That's what we will apply. So you can write 2 into 5 the whole raised to 3. This number is 10. Then the decimal is 8. This is 125 into 3. Multiply 125 into 3. You get... अतरो एक 375 डिवाइडेड बाय 25 इस 10 10 क्यूब इन्हें डेसिमल गाना नोले एल्पा मार गए था ना अपन 10 क्यूब आम भाई यू कैन 10 इन्हें मल्टीपल उन्हें डिवाइड यानो ले एल्पा मार गए इन दान इतर प्लेस अंदो आत्रे पॉइंट लेफ्ट लेग उड़ता हम दी यू गेट 0.375 अपन इस आन इ नंबर इ रैशनल नंबर इ Three places are in the terminate. Then, the theorem state is 2 and 5 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 अपने इधर आते थ्री प्लेस का इन्हें पर आना लो टर्मिनेट चाहिए इधर इधर नमक के लॉन्ग डिवीजन चाहिए बट वो करेक्ट आईटी टर्मिनेट चाहिए हो इलेन उन्हें लॉन्ग डिवीजन चाहिए इधर तो नमक कुछ किया अपन लॉन्ग डिवीजन चाहिए बट थ्री डिवाइडेड बाय एट नो को उड़ा थ्री डिवाइडेड बाय एट सिरो पॉइंट � Seven times. Remainder is four. It is zero. How many times eight is there? Five times. Kanda. Forty. Apo answer is zero point three seven five. The right answer. Three places are in. Apo terminate do. Apo namale bude two matra orla do gunde terminate je illa. Enna do. Allah correct. Five gunde namuk bosed multiply do terminating aga. Pashi two in them. 
ഫൈവ് ഇൻ്റെ അല്ലാതെ ത്രീ സെവൻ വേറെ ഏത് പ്രൈം ഫാക്ടർ വന്നാലും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടെർമിനി ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാതെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി പ്ലേസസ് ദിസ് റാഷണൽ നമ്പർ വിൽ ടെർമിനേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നില്ലേ ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ദേ ഇവിടെ എത്രയാ അത് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ത്രീ പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റിനിലും അങ്ങനെ നോക്കാം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ പോ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ന്യൂമറേറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ സോ യു വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈം ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അതിനകത്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് ട്വൽവ് ടു ടൈംസ് ഫൈവ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ ടു ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക യു ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വീണ്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫൈവ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫൈവ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ബോത്ത് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിന് നമുക്ക് ടെൻത്തിൻ്റെ പവർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡെസിമലാക്കാൻ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോത്ത് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈവും ടൂവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് റേസ് ടു എന്നും ടു റേസ് ടു എം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതല്ല ഇപ്പോൾ വേറെ ത്രീയോ സെവനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ എത്ര ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലേസസ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എഴുതുക ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ ചെയ്യുക ദെൻ ഈ നമ്പർ രണ്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയില്ലേ സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പോരെ ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന ആൻസർ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഉള്ളി ഫൈവിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അതല്ല ഫൈവിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് വരും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് വന്നാൽ എപ്പോഴും എന്തേ വരത്തുള്ളൂ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ ടു റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ബോസ് സൈഡ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല സോ യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ബോസ് സൈഡ്സ്
അടുത്തത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിന് ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നയൻ വൺ നയൻറ്റി വൺ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഡിവിസിബിളാ സെവൻ്റെ അല്ലേ സോ യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ വൺ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഫൈവും ടു ആണോ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല സെവനും തേർട്ടീനും ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെവനും തേർട്ടീനും ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ അത് എന്തായാലും എന്തേ വരത്തുള്ളൂ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഇസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓർ റെക്കറിംഗ് കണ്ടോ എങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്ര പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഏതാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർഡ് അല്ലല്ലോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൗ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ വന്നോ കറക്റ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫൈവ് രണ്ടെണ്ണം ഫൈവിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാൻസലായി പോകും എന്നാലും ഇവിടെ ഫൈവ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഫോമിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് എന്തായിട്ട് വരുന്നു ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എത്ര പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എത്ര പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് പവർ നോക്കൂ സിക്സ് പ്ലേസ് നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിക്സ് പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡ് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോറും ഉണ്ട് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതെന്താകും ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ആകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പിന്നെ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡെസിമൽ ആക്കാനായിട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല എനിവേ ഇതാണ് കൂടുതൽ വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി ഡിവൈഡിങ് അതായത് നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാതെ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണോ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൂടാതെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എത്ര പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അതിലെ ഹയസ്റ്റ് പവർ നോക്കുക അത്രയും പ്ലേസ് ക്യുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ മാർക്ക് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് എഴുതിയാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗിലാണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യു റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെവൻ്റെ ക്യൂബാണ് അത് കുറച്ച് ചെറിയ നമ്പറിൻ്റെയൊക്കെ ക്യൂബ് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ ക്യൂക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ക്യൂബ് നോക്കും ഇവിടെ ടു ഓ ഫൈവോ ഉണ്ടോ ഫാക്ടേഴ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ
ടു സ്ക്വയറും ഫൈവ് സ്ക്വയറും തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കി പറയാനുള്ള ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹാസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഓൺലി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് അത് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ഇതുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഈ സെവനോ മറ്റോ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ത്രീ കൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ നോക്കൂ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു സോ യു ഗെറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണോ അല്ല കാരണം അവിടെ ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സെവൻ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ നമ്പർ എന്താകും ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകും പക്ഷേ അതിവിടെ ഇല്ല സോ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓർ റെക്കറിംഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ഒരു ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകരുത് നൂ സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ അടുത്ത നമ്പർ ഇസ് ഇതല്ലേ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ യു റൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആ ഈ നമ്പർ ആ ടൈപ്പ് നമ്പറാണ് നോക്കൂ ത്രീ ത്രീ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ദേ ടൂ ഫൈവ് അല്ലാതെ ഒരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാടി കയറി ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് അല്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫൈ ത്രീയെ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് സോ യു ഗെറ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ബോസ് സൈഡ് ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ എൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഫൈവ് റേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടു റേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോമിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് എഴുതണം ടെർമിനേറ്റിംഗ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അതായത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആകും ഓക്കെ ഇനി നൗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ശരിക്കും നന്നായിരുന്നില്ല ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി നോക്കൂ തേർട്ടി ഫൈവിനെ വീക്കാൻ റൈറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതോ ഫിഫ്റ്റീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആര് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ദേ ഈ ഫൈവ് ഈ ഫൈവും പോകും ബട്ട് നോ പ്രോബ്ലം ടുവും ഫൈവും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ടെർമിനേറ്റ് സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം എത്ര പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ദേ വൺ കണ്ടോ വൺ പ്ലേസ് കഴിയുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ഇതിൻ്റെ പവറാണ് നോക്കേണ്ടത് ടു മിനിറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാ സെവൻറ്റി സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഈസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ടെൻ എന്ന് ചെയ്ത് നോ
ത്രീ ഒരു ഡിജിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നാൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറി ഇങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു റാഷൻ നമ്പർ തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടൂവിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ വിൽ ടെർമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാ അതായത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിങ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കായിട്ടിരുന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരുന്നു അത് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു കുറച്ച് 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 പഠിക്കുക എന്തായാലും ബോർഡ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ട് വിടുന്നതാണ് അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൊറോണ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോയിരിക്കരുത് വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതൊരു ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ക്ലാസ് താമസിയാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്